Denti fumatori, buongiorno da Moreno. Sto fumando oggi dell'ottimo Navi Flake di Samuel Gawit. Acquistato sfuso in Svizzera. Tabacco di cui vi ho già parlato qui sul canale, ma un sacco di anni fa, troppi anni fa. Probabilmente ne riparleremo con più cognizione di causa ora che sono più organizzato con le mie schede e che ho sviluppato nel tempo anche eh, un po' i sensi, ecco, sono, ho più cognizione di, eh, di causa di, di, di ciò di cui sto parlando. Probabilmente segnatevelo perché sarà un tabacco di cui parleremo ancora e in nuova veste su questo canale mm. volevo segnalarvi oggi che sono stato contattato da Giovanni che è uno psicoterapeuta lo so vi starete preoccupando anch'io all'inizio mi sono preoccupato perché sono abituato alla modalità eh, che una, un individuo va dallo psicoterapeuta non di essere contattato direttamente da uno psicoterapeuta e questo risulta un po' come tipo l'ultimo stadio ecco no dai scherzo a parte questo è solamente uno dei tanti stereotipi che ci portiamo dietro perché in realtà per come la vedo io andare da uno psicoterapeuta da uno psicologo insomma chiedere aiuto a un tecnico un aiuto tecnico quando si ha bisogno equivale un po' andare a fare la pulizia dei denti o andare a farsi fare un massaggio o una seduta eh, di fisioterapia quando si ha male al collo ecco non è però siamo legati un po' a, queste, a questi appunto stereotipi, questi, queste distorsioni in cui eh, la figura eh, di, di uno psicoterapeuta o l'aver bisogno eh, di aiuto eh, psicologico sembra una cosa eh, ecco, tremenda o una cosa di cui ci si può vergognare. Questa quindi era una parentesi simpatica. Giovanni Avornia eh, mi ha contattato lui stesso perché sul suo canale YouTube che vi invito a visitare, vi metterò qua sotto nel titolo o sotto il link a, a queste sue playlist e al suo canale, eh, ha sviluppato un, eh, nel corso degli ultimi anni un, eh, un progetto che si chiama Momenti e con piacere sono stato coinvolto in questo progetto dove lui si pone l'obiettivo di intervistare in realtà mh, chiacchierare parlare con persone che hanno passioni delle più disparate eh, la cosa bella di questo progetto è proprio quella che guardando due già soltanto due o tre suoi video eh, ti fai veramente un'idea di tante cose che non avevi considerato cioè si passa dalla capoeira brasiliana al collezionismo di monete francobolli al running al eh, all'alpinismo, ai fiori, insomma la cristalloterapia, ecco, eh, si passa veramente a conoscere, si ha l'opportunità di conoscere veramente tante persone diverse, tutte animate da passioni diverse e lui, essendo un, eh, appunto del mestiere, il suo scopo è quello di fornire eh, a chi guarda, a chi consulta questi momenti, fornire degli spunti diciamo per come dice lui uscire da un momento eh, problematico della propria esistenza o semplicemente anche senza un momento proble problematico è un modo per incappare in qualche cosa con curiosità incappare in qualche cosa che ci può stimolare ecco e Giovanni ha pensato anche a me e quindi faccio parte di questa collezione di momenti si chiama proprio momenti la playlist e quindi mi trovate lì che più o meno sensatamente parlo di pipa tra l'altro anche in una veste eh, che effettivamente sì, spesso abbiamo considerato qui sul canale ma mai così nel, nello specifico ecco poi Giovanni alla fine del video dà i suoi spunti di riflessione e appunto applica i discorsi che abbiamo fatto in chiave ehm, 
anche di stimolo in chiave eh, terapeutica ecco eh, quindi vi consiglio di andare a vedere questo, questo video con me ma anche di eh, girovagare per la playlist momenti di Giovanni che secondo me è molto molto interessante dicevo che vengono fuori degli aspetti della pipa che delle volte io, noi, molti di noi danno per scontati che però si prestano eh, davvero molto ad esempio per un'indagine interiore, per fermare il tempo, prendersi un momento eh, <coughs> consideravamo con Giovanni che non è appunto facile e da tutti riuscire a prendersi un'ora e mezza, due ore di tempo e ritagliarsi un po' da ogni contesto dedicarsi del tempo, dedicare del tempo alla degustazione, affinarsi eh, su un tabacco, sul riconoscere i gusti di un tabacco o semplicemente capire anche senza analizzare cosa ci dà questo tabacco perché ognuno a nostro modo, ognuno di noi a suo modo è un degustatore cioè non serve che magari come faccio io in maniera più sistematica si elenchino sentori di questo o di quell'altro in realtà quando eh, ognuno di noi si mette in ascolto con la propria pipa nella propria stanza con la propria musica eh, è un po' un tramite no? no? ci si mette eh, in ascolto e si, ha, si fruisce eh, comunque di un'esperienza degustativa sensoriale ecco. e, e quindi con Giovanni si parla un po' anche di tutti questi aspetti della pipa eh, che sono eh, che valgono un po' come una sorta di, di meditazione anche di, di rilassamento insomma secondo me è interessante poi guardate il video di Giovanni se vi è piaciuto e se avete eh, qualche cosa da aggiungere o da dire o se vi va di parlare eh, magari fare anche noi come ha fatto lui un resoconto di questo discorso di questo colloquio eh, possiamo dedicare un altro video a, a questi aspetti della pipa diciamo più profondi e... <coughs> e ne parliamo in un video dedicato qui sul canale ciao da moreno ci vediamo al prossimo video